இப்படி பேசுனா வந்து என்னுடைய அன்பு சகோதரி அனுப்பமா சொல்றாங்க நீங்க பெரிய பழுவ ட்ரையரா பேசிட்டு இருக்கீங்க நார்மலா தமிழ் பேசுகின்றாங்க இது நார்மலா பேசுற தமிழ் தான் அது சிலர் பேசுவதில்லை நான் பேசுகின்றேன் ஆனா இது வந்து பெரிய பழுவ ட்ரையர் பேசுறான்னு எடுத்துக்காதீங்க திடீர் சொல்ல எப்படி பேசுறேன்னு தெரியாத போறோம் என்னமா எடுத்துக்கிற அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னால நான் அப்படியே நல்லாவே பேசி பழகிட்டேன் தமிழ் தலைவர்களுக்கு வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது எனக்கு ஒன்று புதிதல்ல தொடர்ந்து எல்லாரையும் சந்திச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நடிகனாக தான் இன்று வரை நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இது தொடர வேண்டும் அண்மை காலங்களில் நான் சந்திக்காமல் இருந்தேன் எல்லாரையும் பார்க்காம இருந்தேன் பார்க்காம இருந்தாலும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அரசியல் ரீதியாக செல்கின்ற இடத்திலெல்லாம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பது வழக்கம் அதனால் கலை உலகத்தில் சற்று ஒதுங்கி இருந்த நான் படத்தை நடிக்கணும் அதான் என் தொழில் அந்த தொழில் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ஆனால் அது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேஷன் என்னுடைய எண்ணங்கள் கலை உலகத்துக்கு வரணும்னு நினச்சேன் நான் வந்து அதை சாதிக்கணும்னு நினச்சேன்னா இன்னும் சாதிக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்கனால அதை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எண்ணத்தில் நான் பயணிச்சிட்டு இருக்கேன் வந்து இன்று பேரளவில் எல்லாரையும் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு புதிதாக வந்தவர்களை தவிர அனைவரும் தெரிகின்ற ஒரு நடிகனாக உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களை சந்திப்பதற்கு ரொம்ப நல்ல மகிழ்ச்சி ஏன்னா பல நான் நிறைய படங்கள் நடிக்கும்போது நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லும்போது இது என்ன சார் படம் இந்த நடிக்கணுமா நீங்கள் இந்த தைரியமாக வந்து சொல்கிற நண்பர்கள் தான் இந்த கலையோகத்தில் என்னுடைய பத்திரிகையாளர் சகோதரம் ஊடக நண்பர்களும் அந்த இந்த பல தடவை சொல்லிடலாம் இந்த படம் பண்ணியிருக்க வேண்டாமே அப்படின்னு உரிமையோடு பேசுகின்ற ஒரு கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுகின்ற என் சகோதரர்கள் அவளை பார்க்கவும் தான் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம்னு சொன்னேன் இந்த பிரெஸ் மீட்டிங் முக்கியத்துவம் என்னென்னா தொடர்ந்து நிறைய படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பகிர்ந்துக்கணும் எல்லாமே நீங்கள் தான் முதன்மை பாத்திரமான்னு கேட்டால் இரு கதாநாயகர்களோடும் சரி அது வித்தியாசமான கதா பார்த்தோம்னா நான் கேமியா ரோல்ஸும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எதற்காக அது நெகட்டிவ் பண்ணணும்னாலும் சரி இதை வந்து உணர்ந்து நம் முகம் தெரிய வேண்டும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு சில பேர் என் படமே பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீ சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வந்து வி ஷுட் பி த வி ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் அது வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனை ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு நாம் இருக்க வேண்டிய எண்ணத்தில் தான் நான் வந்து இப்போ தொடர்ந்து நல்ல படங்களை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டு தான் கையில் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பொன்னியின் செல்வன் டூ இந்த ப்ரமோஷனுக்கு வந்து என்னால் போக முடியல காரணம் இருபத்தோராம் தேதி தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் அது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இருபத்தொன்றாம் தேதிக்கு மேலே அவங்க ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தபடி அவங்க போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் சந்திக்க முடியல ரசிகளுக்கு சந்திக்க முடியவில்லை சரத்குமார் என்ன ப்ரொமோஷனுக்கே வரலையா அப்படின்னு கேட்குறவர்களுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் செல்ல முடியவில்லை ஆகவே நான் செல்லவில்லை என்ற கருத்தை நான் பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் நான் நல்ல ப்ரொமோஷன் பண்ணி நல்லபடியாக அந்த படம் என்று வெற்றி படமாக பலரும் என்னை அழைத்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் பார்த்தோம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கின்ற அளவில் பெருமையை சேர்த்துருக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தவரை இந்த வாரிசும் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் பொன்னியின் செல்வன் டூ இதெல்லாம் ஒரு வேறு லெவலுக்கு வேறு லெவல் என்று சொன்னால் இன்று உள்ள கலை உலகத்தில் இருக்கின்ற இன்று உள்ள ரசிக பெருமக்களுக்கு வந்து என் படமே பார்க்காமல் இருக்கிற ஒரு நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு சரத்குமார் ஸோ அண்ட் ஸோ நல்லா நடிக்கிறாரு இது தானே டுவெல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெருமை ஏன்னா அது தெரியுது கண்கூடாக தெரிவதை நான் வந்து இது முந்தி நடக்கலையான நடந்தது தான் இப்போ அதிகமாக நடக்குது நான் தொடர்ந்து வந்து படப்படிப்புக்கு கொச்சின் போகிறேன் ஹைதராபாத் போகிறேன் பாம்பே போயிருக்கேன் அதை பற்றி நான் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லுவேன் இந்த ப்ரொமோஷன் வர இந்தி ஃபிலிம் வில் பி மேட் லேட்டர் நான் அதை அவங்களே சொல்லுவாங்க அப்போ நான் வந்து இதில் இந்த ரசிகர்கள் அதிகரித்திருப்பதை என்னால் பார்க்க முடியுது உணர முடிகிறது சொல்லலாம் அது காரணம் ஒன்று வந்து மணிரத்னம் சார் ஏன்னா பொன்னியின் செல்வனில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் எப்படி அந்த பாத்திரத்தை சிறப்பாக நடித்திருப்பார்கள் என்று ஆவலாக இருந்தவர்களுக்கு அந்த படத்தில் நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லும்போது மணிசார் படத்தில் நடிக்க முடியலையா என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்த படத்தை நான் நடித்தது வானம் கொட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் அது அந்த ஜானர் மணிரத்னம் சாருக்கு இன்று இருக்கிற மிகப்பெரிய உலகளாவிய ஒரு ஆடியன்ஸை கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சு அங்கே பாத்திரமும் சிறந்த ஒரு பாத்திரம் பெரிய பருவற்றாயர் அது வந்து நடிக்கின்ற வாய்ப்பும் சரி இருக்கின்ற தோற்றத்தின் கம்பீரமும் சரி அந்த கதைக்கும் கதாபாத்திரத்திற்கும் சிறப்பாக அமைந்திருந்ததை அவர் வந்து உணர்ந்து வெளிக்கொண்டிருந்திருக்கிறார் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு உரை இங்கே நன்றி சொல்கின்றேன் அது மட்டும் இல்லை ரசிகர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல
பாமரர்கள் மத்தியிலும் அது ரீச் ஆயிருந்துச்சு அதுக்கு மீண்டும் மறுபடி லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கிரண் அவர்களுக்கும் மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வாரிசு வம்சி சாருக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் நான் அந்த பாட்டம் சொன்ன உடனே அந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு தந்தை மகனின் பாசத்தை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு சிறந்த படமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுவும் என் நடிப்பை பார்த்து எல்லாரும் பாராட்டினாங்க முக்கியமாக நான் வந்து இதில் வந்து பாராட்டுதல் வருவருடன் பெற்றிருக்கிறேன்னு சொன்னால் பாரதிராஜா சார் ஃபோன் பண்ணி சரத் எக்ஸ்ட்ராடனரி அவருடைய ஆங்கிலத்தையும் தமிழும் கலந்து பேசியது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கியா கண்கள் பேசியது காட்சிகளில் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு பாராட்டப்படுற அளவுக்கு இப்படிதே கண்கள் தான் நடிச்சுட்டு இருந்துச்சு இப்படி தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் பார்க்கவில்லை சிலர் பார்த்தவர்கள் என்று அதை பரவசம் அடைந்திருக்கிறார்கள் நான் ரசிகர்களை சொல்கின்றேன் பாரதிதாச் சார் தொடர்ந்து என்று பேசிட்டு இருக்கும் போது வரும்போதெல்லாம் பேசுவார் நல்ல படகில் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து பாராட்டினது ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதுதான் என்னுடைய கலையோட இதாக பயணம் இது தெரியும் தேர்ட்டீன் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அது ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி சமாஜம் இண்டஸ்ட்ரியும் நடித்தேன் அந்த பயணம் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு படங்கள் நூற்றி ஐம்பதாவது படம் தான் ஸ்மைல் மேன் உங்கள்கிட்ட லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வித்தியாசமான பாத்திரங்களை ஏற்றி நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ மலையாளத்தை பார்த்தீங்கன்னா திலீப் கூட பேண்ட்ரானோட படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கன்னடத்தில் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெலுங்கில் வந்து அனில் ரவி கூட பாலையா கூட ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கங்கபலின்னு ஒரு படம் கேமியா ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கேன் பண்ணல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுவோம் அதுவும் காஞ்சனா காம்பினேஷனுக்கு அப்புறம் எனக்கு லாரன்ஸ் வந்து அண்ணா இந்த படத்தை பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னால் தான் ருத்துறேன் அதில் வந்து நெகட்டிவ் ஷேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சற்று தயங்கினேன் இன்னைக்கு வந்து எல்லா பாத்திரங்களும் சரி அந்த நடிகனை நடிகனாக பார்க்குறாங்கன்னு தெரிந்து கொண்டேன்னா இந்த படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டர் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னா பார்க்குறாங்களே இது ஹீரோ இவர் வில்லன் இவர் கேரக்டர் இவர் அப்பா இவர் அம்மா அப்படின்னு அவங்க பார்க்கல அதில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருந்துச்சு இந்த பூமின்ற கேரக்டர் மூலமாக அந்த ருதன் திரைப்படத்தில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் என்ன சோஷியல் மெசேஜ் சோஷியல் சோஷியல் மெசேஜ் அதில் வந்து படித்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்ச மகனும் மகள்களும் வெளிநாடு போன பிறகு தாய் தந்தையரை பார்க்க வருவதில்லை அவங்க ஓல்டேஜ் ஹோமில் சேர்க்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாக்கிறது என்று மையப்படுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு கதை அந்த பூமி எப்படி உருவானா இந்த பூமியை உருவாகுவதற்கு காரணம் என்ன பூமியோட கேரக்டர் நான் சொல்கிறேன் அது காரணம் எங்களால் வரதே இல்லைன்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு தினமும் பேண்ட்டை கட்டி போட்டு போனால் சட்டை கட்டி போனால் பரிசு வச்சுட்டு போனால் வீட்டில் இரநூறு ரூபாய்க்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை செய்கிறவங்க டெம்ட் ஆகிடுவாங்க இல்லை அது நான் தான் கிடக்குது ஒரு நாள் எடுத்து பார்த்தா என்னன்னு எடுத்துருவாங்க அது நடக்கின்ற சூழல் அவங்களுடைய கட்டாயமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வழிவகுத்து விடுகிறார்கள் வரது ஒரு பத்து நாள் லீவில் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஒரு வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி நான் படித்தேன் செஞ்சு இருக்கணும் இது பண்ணுறதுக்கு காரணம் இருக்கணும் இதை உதைக்கிறதுக்கு வாட்ட சாட்டமாக இருக்கான்னு சொல்லி உதைக்கிறதுக்கு விட்டு நான் போகிறதுக்கு தயாராக இல்லை எந்த கேரக்டர் ஆனாலும் சரி அதில் நல்ல ஒரு பாத்திரமாக இருக்கணும் வாய்ப்பு இருக்கணும் ஸ்கோப் இருக்கணும் அதில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த கலை உலக பயத்தில் வந்து நீங்கள்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கமாக இருந்திருக்கீங்க தொடர்ந்து நன்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இறுதி வரையும் நன்றி சொல்லலாம் இறுதி மூச்சுலரையும் நன்றி சொல்கிறேன் அது உள்ளத்தின் அடித்தளத்துன்னு சொல்கிறேன் அவங்களை சந்திக்கிறது ஏதோ பப்ளிசிட்டி கிடைக்குது எனக்கு நீங்கள் என்னை கொண்டு போய்ட்டு மக்கள்கிட்ட சேர்க்க போகிறீங்க இன்னும் இட்ஸ் நாட் மை தாட் அதுக்கு நான் வரல உங்களை சந்திக்கிறவங்க உண்மையாக உள்ளத்தின் அடித்தளத்தில் விரும்புகிறவன் நான் அதனால தான் அவங்க வந்து பார்க்கணும் தொடர்ந்து சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அடுத்த மாதம் நான் வெளிநாடு பயணமாக ஒரு படத்துக்காக போகிறேன் அதோடைய ப்ரொமோஷன் பிஃபோர் லீவிங் வேர் டூ அண்ட் வெரி பிக் வே அது அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு நாங்கள் பயணமான இருபது நாள் ஷூட்டிங் அவுட் சைடு கண்ட்ரி போயிட்டு வந்தோம்னா பரம்பரை வந்து தேர்ட் சீசன் நடிக்கிறேன் ஆர்கா மீடியா பாகுபலி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அது முடிஞ்ச ஸ்மைல் மேனை பிடிக்கணும் அப்புறம் சமரன் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் உள்ள படம் இப்படி வரிசையாக படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த பயணம் தொடர வேண்டும் எந்த போல உங்களை ஆதரவு எனக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த ஆதரவு இருந்தால் தான் என்னால் வளர முடியும் ஏன்னா பல சோதனைகளை கடந்து வந்து வந்தேன் அது காரணம் என்னுடைய தன்மை தன்னம்பிக்கை என்னுடைய உறுதி என்னுடைய உழைப்பு உங்களை போல பத்திரிகை செல்வம் ரசிக பெருமக்களும் தொடர்ந்து என்னை ஆதரவுத்து தான் நான் இங்கே நினைக்கிறேன் அதுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி
பிரைவேட் ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க அதனால் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேசஞ்சர்ஸோட லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுபடி அவங்க பயணிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த சவுத் இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல பிரைவேட் ஜெட்டுன்ற வந்து பயன்படுத்தியது சரத்குமார் மட்டும்தான் ஒருத்தர் <laughs> 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 அது இந்த வந்து படிக்கிறதுக்கு உந்துதலாக இதை எடுத்துக்கொண்டு உண்மையான ஹிஸ்டரி என்ன படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த படம் தந்திருக்கிறது எடுத்துக்கொள்ளலாம் வாய்ப்பும் இருக்குது அப்படிதான் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா நீங்க சொன்னதே பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் ரீடிங் புக்ஸ் இப்ப நான் அண்மையில கூட நான் வந்து வீட்டுல இருந்த ஆறாயிரம் புத்தகத்தை வந்து இலவசமாக எங்க வீட்டுக்கு வெளியே வந்து புக்கை வச்சு எடுத்துட்டு போனா ஆர்வத்தோடு வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க அது இன்கல்கேட்டிங் தி ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் ரீட்டைன் அது தலையில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பாம்டாப் வச்சுருக்காங்க வேண்டிக்கின்ற செய்தியை அதை பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் ஆடியோ புக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ரீடிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ரீடிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஹாப்பினஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அந்த புக்கை நீங்கள் சண்டை எடுத்து எடுத்தோம் படித்து முடிச்சுட்டு வச்சோன்றது தான் நம்ம போல ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து விட தந்த இன்றைக்கி காலத்தின் ஓட்டத்தை எல்லாரும் புத்தகம் படிக்க முடியாது ஆனால் செய்திகளை கேட்டெடுத்துக் கொள்கின்ற சூழல் இருக்குது இந்த பொன்னியின் செல்வன் அஸ் டெஃபினெட்லி கிண்டு தி த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு நோ அபவுட் ஷோலாஸ் வாய்ப்பு <laughs> லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் உங்களுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்கின்றேன் நிச்சயமாக அது நடிப்பதற்கு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது நந்தினியாக நடிக்க ஐஸ்வர் ராய் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா தெரியவில்லை அது இது இருக்க உலக வங்கியை போட்டி எடுத்தாலும் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் நந்தினி வந்து வந்த கதாபாத்திரம் மிஸ்டர் பழனிகுமார் முப்பது ஆண்டுகள் பத்து பத்திரிகை உலகத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்க சரியான கேள்வியை கேளுங்க அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வீழ்ச்சி என்பதை வந்து நான் வந்து மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் அந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்து வெற்றிக்காக உறுதியாக செயல்படுவேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் நினைக்கின்ற எண்ணத்தை அது கலை உலகமாக இருக்கட்டும் அரசியல் உலகமாக இருக்கட்டும் என் முத்திரையை பதிப்பேன் என்பது உறுதி அமைப்பு உண்மை நியாயம் தர்மம் தயாரிப்பாளர் வழி உணர்ந்து நீ எடுத்துக்கிட்ட பேஷன்ல உறுதியா இருந்து அந்த தொழிலை சிறந்து வர வேண்டும் என்று அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஏஜ் இஸ் அ நம்பர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் அ நம்பர் நான் வந்து நிறைய பேர் சந்திக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று வந்து என்னோட அமைப்பு அப்படின்னு நினைக்கலாம் தந்தையார் ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன் என்னுடைய சொந்த நபந்தங்கள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் பர்சன் ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உடற்பயிற்சி என்பது வந்து ஊறி போய்விட்டதால் இந்த அளவில் அந்த பிசிக்கல் எபிலிட்டிஸ் ஆர் மைண்ட் அண்ட் மைண்ட் அந்த பிசிக்கல் எபிலிட்டி மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தரும் ஸோ உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உறுதியாக இருக்கின்றேன் நேற்று கூட நான் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நைட்டில் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் முரங்காமல் நீங்கள் வந்து நிற்கிறேன் உண்மை இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆறு மணிக்கு நான் வந்து படப்பிடிப்பு ஆரம்பித்தேன் மார்னிங் இருபத்தொம்போது மார்னிங் ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணி நாலரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு விமான தளத்துக்கு சென்று ஆறு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நேரம் ஒரு மூணு வீக்கு மார்னிங் மீட்டிங் பாரிஸில் இருந்து பாரிஸ் தான் இங்கே அங்கே போயிட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அட்டண்ட் அந்த மீட்டிங் வீட்டுக்கு போகும்போது மணிக்கு ஒன்று சாப்பிட்டேன் ரெண்டு மணிக்கு பரப்பிட்டேன் நாலு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி திரும்பி ஹைதராபாத் போனேன் நடித்தேன் காலையில் ஆறு மணியை விட்டு இங்கே வந்தேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அழைக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு நான்கு ஜீரோ ஒன்று உள்ளே நுழைந்து விட்டேன் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நானே சில சமயம் என்னை பார்த்து பிரமிச்சுக்குவார் இட் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் டிசிப்ளின் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை இன்னைக்கு வரணும்னு சொன்னால் வந்துடணும் இல்லை சார் முப்பத்தாறு மணி தூங்கிட்டு நிற்கிறது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகணும் அட்ஸ் நாட் ரைட் ஸோ அதை உடலை வருத்தி நாம் வேலை செய்யும்போது உண்மையாக தொழில் பண்ணும்போது வெற்றி வரும் அந்த எனர்ஜி ஸ்டில் இன்மி நூறு வயசு வரைக்கும் நான் வந்து கதாநாயகனாக நடிப்பேன் அது வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணணும்னு சொல்லி புத்தகம் வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன் எக்ஸாமில் நேரம் கிடைக்கல நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து எழுதிட்டு போங்க சார் அப்படின்னாங்க ஒரு நாள் வந்து எழுதுறதுக்கே நேரம் இல்லையே சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த புத்தகம் வச்சுருந்தேன் வி வாண்ட் இட் அப்படின்னா 
ஐ லவ் டு ஹேவ் இட் நாங்கள் அந்த வால்யூம் ஆஃப் டென் புக்ஸ் ஐ கேவ் டு என்னால் படிக்க முடியாது அவங்க படிக்கணும்னு சொல்லி அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தேன் சார் வெரி ஹாப்பி அவங்க அப்பா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க லைப்ரரி கொடுத்தா வந்து யார் படிக்கிறாங்க தெரியாது நான் கொடுத்ததை கையை போட்டு கொடுக்கும் போது லைப்ரரி போய் உட்காந்து கையை போட்டு கொடுக்க முடியுமா நீங்க எனக்காக